ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഓരോ വീഡിയോസിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് നോൺ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനായാലും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന വിധമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നും എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നും ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്നും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് റെക്കോർഡിങ് സമ്മറൈസിങ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ തരംതിരിക്കുന്നതിനെയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവാം ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടം അതായത് ക്യാഷിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ക്യാഷിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ആക്സ്പെക്ട് ഉണ്ട് റിസീവിംഗ് ആക്സ്പെക്ടും ഗിവിംഗ് ആക്സ്പെക്ടും റിസീവിംഗ് എക്സ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് ഗിവിംഗ് എക്സ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റുമാണ് ഡെബിറ്റ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം കമ്പനി പർച്ചേസ് മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മെഷീനറി മേടിക്കുന്നു കമ്പനി എന്നുണ്ടാവുന്നത് കമ്പനി മെഷീനറി മേടിക്കുമ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ മെഷീനറി കമ്പനിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഡെബിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇനി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടാം അതിൽ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡെബിറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്നും ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്നും നമുക്കൊരു വേർഡിലൂടെ പഠിക്കാം പേൾസ് ഈ ഒരു വേർഡ് വെച്ചാണ് ഡെബിറ്റ് ഐറ്റംസും ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റംസും ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗേൾസിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വേർഡാണ് പേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് പേഴ്സിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് പേഴ്സുകളും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ടേമുകളാണ് അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പേൾസിനെ ഞാൻ ഹാഫ് ആയിട്ടൊരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പിയും ആർ എൽ എസും പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പി ഫോർ പർച്ചേസ് ഇ ഫോർ എക്സ്പെൻസ് എ ഫോർ അസറ്റ് ഇതെല്ലാം ഡെബിറ്റും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റാണ് R, L, S. R for revenue, L for liability, S for sales. First letter is purchase. Purchase is what? Purchase is an expense. Let's take an example. I am a book shop dealer. What is my function? Books are the bulk of the purchase. Rate is the bulk of the purchase. Rate is the bulk of the purchase. Rate is the bulk of the purchase. കുറച്ച് റേറ്റ് കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത ലെറ്ററാണ് ഇ ഇ ഫോർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സ്പെൻഡിങ് എമൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എക്സ്പെൻസസ് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം സാലറി വേജ് റെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ടെലിഫോൺ ചാർജ് സാലറി സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഡീലർ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് വേജ്
ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ടി വിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും നോട്ടീസ് അടിക്കുന്നത് ബാനർ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ എക്സ്പെൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ അതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റേഷൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ലെറ്റർ ഹെഡ് പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഫയൽസ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഇതെല്ലാം ഒരു ഹെഡിലാണ് വരിക പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ടെലഫോൺ ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസ് എന്താ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെല്ലാം നമ്മൾ ടെലഫോൺ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ലെറ്ററാണ് എ എ എന്താണ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ആസ്തിയാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി ഗുഡ് വിൽ സ്റ്റോക്ക് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിലുള്ള പൈസ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഞാനൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒരു എട്ട് ലക്ഷം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ആ എട്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസയാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അടുത്തത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും സ്വന്തമായി വാങ്ങിയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾക്കാണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സൽപ്പേര് എന്നാണ് അർത്ഥം ഗുഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരത് എപ്പോഴെങ്കിലും വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അവർ ചിലവാക്കിയ പൈസയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കല്യാൺ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഗുഡ് വിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസെറ്റാണ് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ ടേംസ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആണ് ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാർച്ചിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന വിൽക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാർച്ചിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഗുഡ്സിനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അടുത്തത് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിസിനസ്സിന് പൈസ തരാനുള്ളവരാണ് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് കടത്തിന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയവരെയാണ് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി കസ്റ്റമർ ഇത്ര ദിവസത്തിനകം ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെന്ന് രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി ടു എംപ്ലോയി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ചിൽ കൊടുക്കേണ്ട സാലറി ഫെബ്രുവരി തന്നെ എംപ്ലോയിക്ക് മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെറ്ററാണ് ആറ് ആർ ഫോർ റവന്യൂ റവന്യൂ വെച്ച വരുമാന ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന വരുമാനം റവന്യൂവിൻ്റെ
ബാങ്ക് ലോൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽ പേബിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നതെന്ന് പല സ്റ്റുഡൻസിനും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയും കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പാർട്ട്നേഴ്സും വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ലൈബിലിറ്റിയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാഷ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ബാങ്ക് ലോൺ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ക്യാഷിന് ആവശ്യം വന്നാൽ അവർ ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ബാങ്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്താൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് തരുന്നവരെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഡീലർ ആണെങ്കിൽ സപ്ലൈൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ബുക്ക്സ് മേടിച്ചു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ബിൽസ് പേബിൾ സെൻട്രി കെട്ടേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് പേബിളിനെ ട്രേഡ് പേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേബിൾ എന്നും പറയാം ഗുഡ്സ് സപ്ലൈൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടത്തിന് വാങ്ങുമ്പോൾ രേഖാമൂലം ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റിയിലെ അവസാനത്തേതാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ചില എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വൈകും അതിനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനി ഈ മാസം കൊടുക്കേണ്ട സാലറി അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഈ മാസം കൊടുക്കേണ്ട റെൻറ്റ് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക അതിനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്ററാണ് എസ് എസ് ഫോർ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനം എത്രത്തോളം സെയിൽസ് ഉണ്ട് അത്രത്തോളം വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും സെയിൽസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് സെയിലും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ക്യാഷിന് വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ക്യാഷ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കടത്തിന് വിൽക്കുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അ